Zuerst einmal ähm, im Namen von der Ministerin für Soziale Entwicklung möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die Einladung zu Ihnen zu sprechen. Ich bin zuständig für das Bolse Familie Programm. Es ist auch eine Freude für mich, bei Ihnen zu sein. Wir waren auch vertreten 2008 und 2009 bei der BN-Veranstaltung und wir haben auch mit großem Interesse die Diskussionen verfolgt. Außerdem haben wir ein großes Interesse in der Arbeit, an der Arbeit von Bolsa Familie. Dieses Interesse heißt nicht, dass die Geldzahlungen und Grundeinkommen nicht zu den verschiedenen Unterschieden hindeuten. Diese Unterschiede bestehen in der Tat. Aber nachdem wir das Bolse Familie Programm vorgestellt haben und die Bedingungen, wie verlangt von der Veranstaltung, so würde ich sagen, dass diese Unterschiede überbetont werden. Das heißt, dass die CCTs oft so gesehen als äh, Kontrast Leider aber ist es recht häufig, dass man lesen kann, dass diese bedingten Barzahlungen als Hindernis zu sehen sind und nicht als Gelegenheit zu einem Grundeinkommen. Ich möchte etwas anders vorschlagen. Diese CCT sind nicht unbedingt das Beste, aber wenn Sie die CCTs ablehnen als eine mögliche als eine Möglichkeit, um zumindest einige der Grundsätze zu erreichen, so würden wir auf jeden Fall die Tür dazu schließen für einige Möglichkeiten, die vielleicht dazu führen könnten, dass das in der Gesellschaft akzeptiert wird. In Brasilien hatten wir die ersten solche Programme in den 90er Jahren als Lokalinitiativen. Zwischen 2001 und 2003 hatten wir vier unterschiedliche Programme, und zwar auf nationaler Ebene. Ebene. Bolsa de Familie wurde im Oktober 2003 gegründet, um die alle zusammenzuführen und damit sie auch besser gemanagt werden können. 11 Millionen Familien wurden 2006 erreicht und 13 Millionen bis Ende 2010. Derzeit bekommen mehr als 13,5 Millionen Familien das heißt, etwa 50 Millionen Menschen bekommen Leistungen monatlich. Das macht etwa 10 Milliarden Dollar pro Jahr aus. Das ist weniger als 0,5 Prozent vom BIP. Und mit der Ausdehnung hat dieses Programm auch die Möglichkeiten verbessert. Und die Ärmsten werden hier äh, erreicht. Große Familie hat ein Konzept von CCTs. Das ist selektiv, das heißt, das arbeitet aufgrund von Zielen, das zahlt Leistungen und der Betrag hängt davon ab, wie arm und wie groß die Familie ist. Diese Leistungen werden an Frauen genauso oft und so oft wie möglich bezahlt. Das ist bedingt. Das heißt, dass gesundheitliche Untersuchungen werden auch für eine Bedingung erachtet und werden auch überprüft. Wir wollen auch die Perspektiven auch verbessern, zum Beispiel mit Ausbildung und so weiter. Bosse Familie zahlt mehrere Arten von Leistungen sind. Eine Flat Rate an jede Familie unter der Armutsebene, das heißt ungefähr 1,25 Dollar pro Kopf pro Tag. Zusätzliche Leistungen werden auch bezahlt, je nachdem wie viele Kinder unter dem Alter von 15 sind und je nachdem wie viele Frauen schwanger sind oder noch stillen. Das ist unterhalb der Armutsgrenze von ungefähr 2 0,5 PPP pro Kopf pro Tag. Arme Familien können auch bis zu zwei Leistungen für Jugendliche im Alter von 16 und 17 und noch etwas dazu, eine weitere Leistung und das wird an allen äußerst armen Familien bezahlt mit Kindern bis zu sechs Jahren alt. Das heißt, die ganze 
Familie wird oberhalb von der Armutsgrenze sein. 16 pro Monat werden an arme Familien mit nur einem Kind unter dem Alter von 15 Jahren. Und nach diesen neuen Leistungen haben wir äh, solche Leistungen. Die Leistungen können auch mehr als 500 Dollar pro Monat sein. Im Mittel sind es aber unter 70 Dollar im Monat und für die Familien, die die neue Leistung bekommen, ist der Mittelwert ungefähr 120 Dollar. Besuche bei den Schulen sind überprüft worden und zwar seit 2006. Die werden immer öfter geprüft und sie erreichen ungefähr 90 Prozent der Kinder, die eine Schule besuchen. Das heißt mehr als 15 Millionen Jugendlichen und Kinder. 73 Prozent der Leistungsempfänger, die äh, medizinische Fürsorge bekommen. Nur die Familien, und das wird durch die Ministerien für Bildung und Gesundheit durchgeführt, und zwar in den lokalen Verwaltungen. Es wurde gesagt, dass es Bedingungen zu sich hat. Wir haben also keine drakonische Vorgehensweise. Wir wollten auch den Zugang zu den Leistungen stärken, und zwar für Bildung und Gesundheit. Das ist ein schwieriger Weg und einige Leistungen sind gestrichen worden, weil sie die Bedingungen nicht erfüllt haben. Während dieser Zeit haben die Sozialarbeiter Informationen zu den Familien bekommen, dessen Kinder nicht in die Schule gehen oder keine Impfungen bekommen haben. Die Überprüfungen gibt uns Informationen über die Arbeit der Sozialarbeiter. Wir wissen, dass die Koordination der verschiedenen Bereiche nicht etwas, was ganz von alleine kommt. Wir wissen auch, dass die Dienstleistungen für Gesundheit und Bildung, auch wenn sie überall angeboten werden, wie in Brasilien, oft die Armen weniger erreichen. Und wir haben gesehen, dass bestimmte Gebiete für soziale Leistungen, damit sie sich auf die Ärmsten auch konzentrieren können. Und wir wollen auch mehr koordinieren über die Qualität der Dienstleistungen, die sie erreichen. Es ist kein Zufall, dass die meisten Zuschüsse, die wir auch, oder Fortschritte, die wir in Brasilien erlebt haben, haben mit äh, den 40 Prozent der Ärmsten zu tun. Das ist wirklich ein Vorteil der, des gezielten Programms. Wir haben uns auf die Ärmsten konzentriert und wir haben eine Nachfrage an koordinierte äh, Zuschuss. Und wir sehen, dass die Mengen erhöht würden und wir wollen auch weiterhin auf die Ärmsten uns konzentrieren. Wir wollen auch wirksame Überprüfungen durchführen und zwar an die Leistungen für Gesundheit und Bildung. Das wir werden trotzdem kritisiert, vor allen Dingen auch von der Gründe des Programms. Ich kann nicht alle Kritik hier erwähnen, aber wir hören eine Sache immer öfter. Diese Programme sagen, sie sind komplex von der Verwaltung her und aufgrund dessen sind sie sehr teuer. Das ist eine der häufigsten Kritiken, die wir auch zu den CCTs hören. Bolse Familie wird implementiert und die Kritiker haben gesagt, dass die Verwaltung so komplex ist, dass es sehr, sehr teuer wird und dass die Überprüfungen auch kaum durchzuführen sind. Aber diese Kritik muss bewiesen werden. Und es ist nicht unbedingt wahr, dass die Verwaltungskosten der selektiven Programme hoch sind. Und zweitens, es ist zweifelhaft, dass die Verwaltungskosten für Grundeinkommen auch wesentlich niedriger sind. Bolse Familie zeigte uns, dass es möglich ist, ein relatives, eine relative billige Strategie anzunehmen. Wir können auch Informationen über die Einkommen, die angegeben werden. Und diese werden auch geprüft mit anderen administrativen Akten und die Daten werden so stabil gehalten wie möglich. Das reicht. Wir haben auch die Armen gezielt und und wir haben auch immer mehr Leistungsempfänger bekommen. Die Verwaltungskosten 
Deswegen waren für uns keine Sorge. Zentral gesehen sind die Kosten weniger als 5% der Gesamtkosten des Programms. Das schließt auch die Kosten für die Entwicklung der IT-Systeme und die Zahlung im ganzen Land zu machen und Bezuschussung für, für die lokalen Regierungen. Wir haben vier Fallstudien und wir wollten auch die gesamten Verwaltungskosten bezahlen. Das sind 12 Prozent der Gesamtkosten. Derzeit machen wir keine Sorgen über die Verringerung der Verwaltungskosten. Wir wollen sie gering halten. Wir wollen sie nicht steigen. Wir wollen Leistungen an alle Familien zahlen. Deswegen müssen wir bereit sein, die zu erreichen, die schwer zu erreichen sind. Das kostet Geld. Wenn wir Leistungen nur an diejenigen bezahlen, die zu uns kommen, ist äh, nicht genug. Wir wollen die Verletzlichsten erreichen. Das wird Geld kosten, ob das Programm universell oder gezielt ist. Es führt dazu, dass wir aktiv sind. Die Annahme, dass diese Leistungen jeden erreichen soll, mit geringen Verwaltungskosten, nur dadurch, dass wir die Einschränkungen eliminieren, sollte auch nicht akzeptiert werden. Wir sollten auch nicht akzeptieren die Tatsache, dass die Programme immer zu viel Bürokratie mit sich bringen und zu teuer sein werden von der Verwaltungsebene. Wir glauben nicht, dass Grundeinkommen und Bolse Familie gegensätzlich sind. Ein Programm, das an extrem armen Leuten konzentriert ist, das heißt absolute Armheit und dass verschiedene Gutscheine übertragen werden und nicht Geld. Und wir werden auch sehen, dass diese Programme vielleicht das Gegensatz von Grundeinkommen, aber das ist nicht der Fall beim Bolse Familie Programm. Das ist nicht universell, aber das ist sicherlich kein minimales Programm. Das Programm erreicht mehr als ein Viertel der Bevölkerung in Brasilien und diese Zahl steigt. Die Akzeptanz eines Programms heißt nicht, dass das Programm unbedingt der Weg zum Grundeinkommen, aber das macht einen Beitrag dazu und das wird mehr akzeptiert. Das ist das erste Mal in Brasilien, wo wir ein System hatten für Leute im Arbeitsalter. Vorher wurden die einfach akzeptiert und gezahlt an die Älteren und an die Behinderten. Bolse Familie wird akzeptiert. Das ist eine Akzeptanz der Idee, dass die breitere Öffentlichkeit auch Nutzen haben sollte. Haben. Das ist der Weg zum Grundeinkommen. So wird unser Konzept akzeptabler. Die Ausdehnung derzeit ist basiert auf große Fehler, nicht mehr zu akzeptieren sind. Viele Initiativen sind ergriffen worden, damit die lokalen Verwaltungen die richtige Information zu ihren Leistungen bekommen können, sowie finanzielle Unterstützung zu ihren Tätigkeiten, um die Armen in der Bevölkerung zu erreichen. Jede arme Familie muss erreicht werden. Das heißt, dass die Leistungen zu einem Individualrecht geworden sind. Sie werden behandelt als Recht, materiales Recht angesehen. Das führt dazu, dass das ein universales Programm mehr Akzeptanz findet. Diese CCT im Allgemeinen und Bosse Familie wird uns nicht automatisch zum Grundeinkommen führen. Und wir müssen wahrscheinlich immer weitere Fälle von Universalrechten. Aber ich bin dafür, dass große Familie in Brasilien hier war soziale Leistungen und Sozialschutz auf der Grundlage von Versicherung war, so sehen wir, dass Grundeinnahmen mehr Akzeptanz finden statt weniger. Das heißt, dass Bolse Familie und ähnliche Programme, man sagt, dass die ein Hindernis sind, aber das ist sicherlich das, die falsche Vorgehensweise.
Und das bringt uns nicht weiter. Aber wenn man zugibt, dass einige Grundsätze auch durch ein selektives Programm wie Bosophime vorantreiben kann. Das heißt, dass es nicht so schnell wie möglich das ersetzen soll. Es heißt auch nicht, dass man Grundeinkommen unbedingt der bessere Weg ist, diese Ergebnisse zu erzielen. Wie zum Beispiel, wenn es um eine Herabsetzung der Armut geht. Das heißt nur, dass einige dieser Grundsätze befördert werden können und einige der Ergebnisse können erreicht werden, und zwar mit anderen Programmen. Grundeinkommen, das heißt, das ist effizient, verwaltungsmäßig gesehen, und dass es gut ist bei der Bekämpfung von Armut. Diese sollten nicht so einfach akzeptiert werden. Die meisten dieser Argumente, wenn nicht alle, müssen bewiesen werden. Und einige der Davon sind wahrscheinlich falsch. Wenn wir die Armut eliminieren, das ist nicht nur unser, unser eigenes Ziel. Wir wollen auch Teil des Reichtums teilen mit den Bürgern. Das ist auch ein soziales Ziel an sich. Und in diesem Fall ist ein selektives Programm nicht möglich. Aber wenn wir die Armut bekämpfen wollen, dann können selektive Programme eine Möglichkeit sein. Grundeinkommen wurde als eine ganz einfache Idee dargestellt, aber die Implementierung wird wahrscheinlich viel komplexer, als die Befürworter denken. Andererseits, die selektiven Programme werden als komplex angesehen, sie können aber gut implementiert und gemanagt werden. Das heißt, dies sind die Verkörperung einer einfachen Idee. Und unser Ziel ist es, Einkommen für alle zu garantieren und nicht nur Geld an die Armen zu geben. Es kann möglich sein, es kann wirkungsvoll sein und es kann effizient sein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.